やっぱりその機能って限界ありますしこう完全に個室じゃなくてこの海とかでこうつながっていったり人の声が聞,いて聞こえてきたりいびきとかいろんなあの騒音とかあるんですよいろんなことが煩わしくなっているしたりあの住民との,あのなん,なんていうか住民の,あの底があまり良くなかったので,たのでもうなんか。別のところで、ね、こうふわふわしてたのがいいかなっていうのがありましたね。で定住してるのがあんまり好きじゃないのでうんなんていうかどっかに湯殿するとかそういうのが嫌いでこう,こうあっち行ったりこっち行ったりでこう結構自由奔放に動いているので。よく言えばあの人にあまり干渉されないということなんですけど悪く言えば結構閉鎖,閉鎖的であの人とこうすれ違うとか。田舎,田舎,田舎みたいにあの開放的なところもあれば都会みたいに、まあ、今は東京なんですけども完全にあの他人とあの干渉しないとかあのあの個人個人があのあの介入しなくて。なんていうか煩わしさから解放されたいとは言ってもうん現状というか結局人とこう交流しないと人間ってやっぱり成長できないとは思うんですねそうしてくるとやはり今の社会に全うしていいのかっていう自分の疑問の中で生まれた中で今。生まれた結論としてはマンボウとかこういう満喫っていうのは確かに一時的な利便性は素晴らしいと思うんですけどずっとこういうところに依存していてはやっぱりダメだと思うんですよ。それは結局今までの生活とが嫌で、あのー、こういうところに至ったっていうのも結局こういうところもまたこういう便利なところもあのー。移動していてはダメだと思うんですよ。そういう意味でもうすぐにあのこういうところを脱却してあの新しい世界に順応していくあの忍耐力や力強さを持っていきたいなって思いますね。一人きりは寂しいけど一人でいたいってそういう,こう微妙な相反する思い
をこう,うまくこう解消できるような場所かな個室っていう面で1人ではあるけどまあ出はつながってるから人の気配とか音とかはするから完全に世界に1人じゃないっていうこの外の世界とのつなぎ止める役割をしてくれるのもあるから1人っていたいけど1人完全に1人は寂しいこれをこう,こう,うまくこう組み合わさってるから逆にすごく一歩違いい空間かに知らないと思うし基本うち本人主義だから、うん、<笑>下に手がかかるから上のことなんかももはや16超えたら大人って認識をされるからしかも,も私なんかは16だからもう働いてみたからもう社会人っていう認識の中で接せられてたから。そんな長く生きられないって言われてたから目標は二十歳にできることだったしもうそれ超えちゃったから何していいんだろうみたいなやりたいことって何だろうみたいな目的はもう全部虫になっちゃってるからまあそれ見つけるのにもちょっとフラフラしちゃうようかなっていうフラフラしちゃう。想像がつかないし、うん、あまりに自分に興味がなくて何も思い浮かばないかなとりあえず生きていければいいかなっていう目標は明るく楽しくかなあとは夢夢マッサージ系とかには進みたいかなと思ってるけど、まあ、進めればそっちの勉強がしたいかなと1年後想像もつかないけどまあそれなりに楽しくやってそうな気はするかな Okay, so I can't be too loud.、Um, so I'll try to be brief. So, this place is called Membu. It's an internet comic cafe. Okay? Sorry, again, I'm whispering, but <clears throat> not really supposed to be on the phone. So, basically, these, this whole room where it says number 13, this is a whole entire pod. Okay? And it's a really, really cool place. Pretty cheap to stay.、Um, so, I'll just go over some stuff real quick. So, you have the bathroom. This is the, this is considered the second floor here, okay? So, here's another pod. And then these are a ton of、um, comics. Obviously, the name Internet Comic Cafe, which you have internet, and you have comic books. And then you have coffee and amenities that will allow you to eat and things like that. So, so this whole entire wall is filled with, um, with, um, <clears throat> with comics. 
and most of the majority of them they're all in order um, which is really really cool so and it goes all the way down there so let me just show you okay hello so you have your you have your stuff here that you can you know your trash bin right so you put your drinks in there um burnable stuff you know because they're really big in recycling here so burnable non-burnable plastics and things like that tupperware okay so again all the comics see that there's a ton of them okay so then you have this shelf you can just push over and you can grab some more um i i looked at a few of these right here these are really cool um let me try to put this back and not mess it up. There we go. So these are these are really cool. Um, ton a ton of books. So these these are the other pods right here. Okay, these are the these are like uh, flats, just a flat surface. So it's nice and pretty in here. This is mine. Okay. So this is basically what it looks like. Okay. So this is just the flat one. You come in here. Right. Take your shoes off. Okay. <clears throat> and you just close your door. Okay. And it's open at the top. You can't really be too loud in here, um, you know, and, and, and on the phone. So that's why I'm whispering and trying to, trying to be really quiet. Uh, so sorry for the shakiness of the camera. <clears throat> so anyways, so you have your cool angle here. Headphones. Because like I said, you can't just be in here playing loud music. Um, they have vending machines. Everything's all free. So of course I have myself some coffee. Um, you know, you have your keyboard, mouse, little trash bin. Okay. You have your outlet. Uh, you have your lamp. This one, this cafe comes with a Blu-ray. So you have your Blu-ray player that plays on this here. You have a safe in case you're going to be spending a couple days here. Okay. Um, so they give you, they give you free blanket. It's really small. It's a small blanket. You can bring your own if you like. And then two small pillows. <clears throat> and basically you sleep that side. Uh, I feel bad if you're, if you are, you know, more than six feet tall. Because you're going to have some trouble in here. Unless you like bend yourself, <laughs> you know. So vending machines are free. They got coffee, water, drinks, all sorts of stuff. Let me just go quickly go over there. And they also have different setups as well. They have, um, you know, you can do uh, a sofa or you can do the chair, the chair type. Um, I, I prefer this one. It's pretty cool. So, <clears throat> so you, know, you have your spoons and things like that. Some hot water for your noodles. Microwave. Extra pillows if you need. Your Waba Keys. Some more... Uh, new comics and stuff like that and then these are your vending machines which this is really cool so before I leave I'm gonna get some of this but um this is all free and um you know it's pretty cool free drink and that's the receptionist desk over there um so this this location is in Yokosuka, Japan. If you want to come to this one in particular, uh, so Yokosuka, Japan, and <clears throat> so you can you can do you can do two people in here. I'm not sure I'm not sure about three, but you can definitely pay for two people on this one. And um, this is a lot better 
this is a lot better than doing a capsule. The capsules are also really cheap. Um, I've stayed at plenty of capsules before. I personally enjoy the capsules. Um, I'll uh, maybe one of these days I'll do a review on it. Um, I did stay at a capsule earlier this week, but I didn't get a chance to um, do any film, any filming in there. Um, but you know, the capsules are usually about like about thirty five, thirty six dollars a night. Um, but the, the only thing is, if you're there with your kids or your girlfriend or wife or whatnot, um, you can't you can't stay with them because the, the capsules are separated. Um, you know, the capsules, the capsules are um, individual. They, they're split between male and, and female. So you can't stay together, um, you know, but here you can so and it's really really cheap if you you know obviously the 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 largest package they have is 12 hours so you can't you know just just be mindful if you come here and and try to try to rest up around like seven o'clock at night just know that you know you would have to leave you know 12 hours in advance so you know you had to leave seven o'clock uh in the morning uh you know that's why usually i kind of Usually I'm out and doing activities anyways, so I'll, I'll come here a little bit later in the day, uh, later at night, I mean, and so like that, it'll allow me, you know, I'll feel better that I can kind of sleep in a little bit more and, and not have to leave, you know, at, at, you know, six or seven in the morning, so really good deal, I would check it out, so anyways, I got it ready to get out of here.
Do you have any of these? A pair type. Uh, one, please. A uh, single bit? Yes. Okay. Uh, smoking or no smoking? Uh, no smoking. No smoking. Um, there's five type. Um, count, count. This one? Uh, uh, this is uh, no by cash. And uh, this mat type. Um, do you have this one? Uh, no. No. Um, this one. Pay up, sir. Name and pass. Please write name and pass. Show me ID. ID. Yeah, 
these cushion things. I guess I could sleep like this. ゲートを担当している警備員です。最初はマンションなど借りるところを探してましたけど、結構なネタが張ったので、やりネットカフェでとりあえず背負おうと思って。普段からネットカフェにはよく行っていたので、そこまでの抵抗はなかったですね。一番最初にいた日はやはり体が休まらなかったっていうのがありますね。食器を洗うとは聞こえたりみたいな。そういう若い音が案外気になったりします。
気楽でいいと思いますね気にすることなく電気も使えるような感じでさすがにいつまでもアルバイトでもいられませんからこれからちょっともうちょっとスキルアップをしていっていずれ正社員になれるように頑張っていこうとは思いますね。こういう人たちが増え始めたのは1990年代の終わりからだと思います。で、大きく社会問題化したのは2000年代の半ばですね。えっ、ー、と今非正規雇用の労働者は労働市場全体の 38% 程度です。非正規雇用の場合には日本の場合は期間の定めのある雇用。えー、と非正規雇用の人たちの賃金の水準は正規雇用の人たちに比べて半分以下という水準ですので非常に、えー、低い水準になっていますこう非正規雇用の差別的な待遇というのは即貧困の問題につながってくると失業した場合の失業の給付が非常に弱いんですねこういうふうに失業したら生活が成り立たないっていう社会になっていますだから正社員になりたいと思うでも正社員になると、まあ、長時間でエコーストレス過密労働が待っていると元サラリーマンで会社勤めしてましてネットカフェで住んで4ヶ月ぐらいになります。まあ、大体月に120から200近い残業時間がありまして、まあ、仕事の方は、えー、コンピューターの管理ですとか家に帰る時間もなくなったりしていますんでずっと会社でこう仮眠とってまた仕事をするとか昼夜の状況も分からなくなったりしますんで。周りから見るとそのイライラしてるとかぼーっとしてるとかどっちと愛楽激しいとか本人は全く気づかないんですけど。カウンセリング受けてうつの症状が重いんじゃないかとかいうようなその医者の診断があって。多いいんじゃないですかそのうつになって休むでしょ1ヶ月そうするとこいつおかしいんじゃねえかとか上司,上司がいて裏じゃこいつ弱いから、うん、で出席あの勤務する態度もよくねえからっていう話になってもうある一定期間その給料上がんねえしみたいないうのがあったり。あもう飲みに行こうって言われてすいませんって言って「もういいよお前は」って言って1ヶ月半ぐらい聞いてくれなかった上司はいますよ<笑>仕事でもですよ上司が、うん、だからそういうのは難しいですよねパワハラっていうのはいわゆるその体育会系っていう話だけですよね日本の文化では当たり前のこのサラリーマンとして成功していくためには何が必要長いものには別れろって言葉がありますけども権力ある人には逆ら,逆らわないパワハラっていうのは当たり前
だけども若い人が耐えられないからパワハラなんでこんなの分かんないのとか平気で当たり前ですし、まあ、頭叩くのは当たり前だし怒鳴りつけるのは当たり前ですし。サラリーマンしてるところでのストレスっていうのはやっぱ飽和してたんでしょうね。今日出した時はもうあーってすっきりって<笑>それからちょっと遊びましたけど三ヶ月ぐらい<笑>新しい人生どうやって楽しんで生きていこうかなっていうことしかなかったんで全然違いますけど全然違う国とか,なんか2年単位3年単位とかそれぐらいの単位でこう住んでいきたいなとか思ったりしてて、うん、それがこう夢だったり日本にそのまましがみついてなくてもいいやって、まあ、自分でなんとかしなきゃって。